നമസ്കാരം റായ് ഭാഗ്യുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ യുഗൽ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് മിയാൻജു ശ്രീകണ്ഠൻ അപ്പോൾ എന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഒരു ഡില്ലർ എപ്പിസോഡുമായിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇന്ന് എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോട് ഞാൻ ചെറിയൊരു സോറി ചോദിക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ജെ ബി സിയിലാണ് ജെ ബി സിയിലുള്ള ഫിഷ് ക്ലബ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ഞാനുള്ളത് അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരുപാട് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഞാനിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ നാവിൽ വെള്ളം മുറ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു സോറി ആദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംബിയൻസും എല്ലാം തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ട്രാക്ക് ടീം ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഷ് ക്ലബ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡിലേക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ ഫിഷ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായാലും ഇവിടെ ഫിഷിൻ്റെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എന്തായാലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നോർമലി എല്ലാവരും തന്നെ ഫിഷ് കഴിക്കാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എന്ത് ഫുഡ് ആയാലും മീറ്റ് ആയാലും എല്ലാം തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ കഴിച്ചതെന്ന് മാറി ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഹാപ്പി ആയില്ലേ ഐസ് ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫിഷ് ക്ലബ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതായിട്ട് പറയുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫുഡും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ആയാലും സൗത്ത് ആയാലും ചൈനീസ് ആയാലും അറബിക് ഡിഷസും എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാടൻ ഫുഡും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫിഷിൻ്റെ ആയാലും ചിക്കൻ്റെ ആയാലും എല്ലാം ഗ്രില്ലും വെറൈറ്റിയും എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കഴിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷസിനും ഇവരുടേതായ സ്പൈസസും ഇവരുടേതായ മസാലകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫിഷ് ക്ലബ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമുക്ക് തരും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഫിഷ് ക്ലബിൻ്റെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇതിന് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ ഡിഷസും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഐറ്റം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടുതൽ പറയാൻ കഴിയും ഇവിടുത്തെ മാനേജർക്കായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മാനേജർ അതായത് ജെ വി സിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഫിഷ് ക്ലബിൻ്റെ മാനേജർ ദസ്ലി സാറാണ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം നമസ്കാരം സാർ വെൽക്കം ടു ദിഷ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇവിടേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇൻറ്റീരിയറിലും ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റിങ്ങും എല്ലാം തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫുഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെയാണെന്ന് പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു മാനേജറാകുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാറിന് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ സാർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത് ഇവിടുത്തെ ടൈമിങ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ടൈമിങ് വരുന്നത് മോർണിംഗ് ടെൻ ടു മിഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓ ക്ലോക്ക് വരെ ടു ഓ ക്ലോക്ക് വരെ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ടു ഓ ക്ലോക്ക് വരെ വന്നത് എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ബിസിനസ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കുസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് എല്ലാ ടൈപ്പും ലൈക്ക് ഇന്ത്യൻ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഉണ്ട് ചൈനീസ് ആണെങ്കിൽ ചൈനീസ് ഉണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഉണ്ട് കോണ്ടി ഉണ്ട് പാസ്ത ബേസ് ഇവിടുത്തെ എസ്പെഷ്യലി ജെ ബി സി കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മിസ് കൾച്ചർ എല്ലാവരും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അറബിക് ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അറബിക് ഫ്യൂസ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീ ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുവിധം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന ഫിഷിനെ 
കടായിതം ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ മടുക്കൽ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പറയുമ്പോഴും തന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോടും പറയാണ് അപ്പൊ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇവരുടെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ രീതിയായാലും മസാലയൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഒരു വെറൈറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇങ്ങോട്ട് പോരുക എന്ന് പറയാം അല്ലെ സ്പെഷ്യലി എടുക്കണം പിന്നെ അവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫിഷ് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് എല്ലാ ഫിഷസും ഉണ്ടാവും കസ്റ്റമർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഏത് ഫിഷ് വേണമെന്നുള്ളത് അത് ഏത് ഗ്രാമിലുള്ള വേണമെന്നുള്ളത് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് വേണ്ട മാരിനേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതും അവർക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള മാരിനേഷൻ പറഞ്ഞാൽ സ്പൈസി ഉണ്ട് റെഡ് സ്പൈസീസ് ഉണ്ട് ഗ്രീൻ സ്പൈസി ഉണ്ട് പെപ്പർ ക്ലാസിക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലെമൺ തൈമ് ലെമൺ പട്ടക്കാലിക് അതുപോലത്തെ മാരിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ കസ്റ്റമർക്ക് ഏത് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടും മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതിൽ വേണമെന്നുള്ള ഏത് ഫിഷാന്നുള്ളതും അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയെടുക്കാം എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണല്ലേ എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യു എയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ വരണം എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ക്ലൈൻസ് ആണ് വരിക അപ്പം നേപ്പാളീസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവർ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവരോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീം ഓഫ് എല്ലാ നാഷണാലിറ്റി ആഫ്രിക്കൻസ് ആണ് വരുന്നെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അവരോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഒരാൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഈവൻ കിച്ചൺ വൈസ് ആണെങ്കിലും അവരോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും അവരുടെ റെസിപ്പീസ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാണ് അവരെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അറബിക്ക് വരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് സംസാരിക്കാനും അവരുടെ ഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്നും അവർക്ക് ഈസി ടു അവർക്ക് ഓവർ സ്പൈസി പറ്റൂല അപ്പോൾ അവരെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരും നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് അങ്ങനെയാവും എല്ലാവരോടും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൗകര്യമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യെസ് നമ്മൾ നോർമലി റെസ്റ്റോറൻറ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഈവൻ മലയാളീസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫുഡും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അവരേക്ക് ഇപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആരെങ്കിലും വരികയാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലയിടത്തും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ അറൗണ്ട് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ മുകളിലെ ട്വൽവ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആയി ഞാൻ ഇവിടെ പോയി ഞാൻ മലബാർ റെസ്റ്റോറൻസിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ റെസ്റ്റോറൻസിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ എഫക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം സ്റ്റഡി ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ കുറവുകളാണ് മറ്റ് റെസ്റ്റോറൻസിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എല്ലാം നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിരുന്ന് തന്നെയാണ് ഇവര് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഓണേഴ്സ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഷല്ലു പിന്നെ ഒന്ന് നെയ്മിക ഇവർ രണ്ടുപേരും ഫുഡിനെ അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുമാണ് അവരെൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഫിഷിൻ്റെ നമുക്ക് ചെയ്താലോ എന്ന് അങ്ങനെ വന്നതാണ് ഈ സാധനം ഈ ഒരു രണ്ടു പേരും നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എടുത്തു ദെൻ സാർ ഒരുപാട് ഓൾറെഡി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് എല്ലാ കുറവുകളും മനസ്സിലാക്കി അവരോട് സജഷൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് എന്തോട്ട് നമുക്ക് സി ചില ഓണേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് വേണ്ട നമുക്ക് ഇതിൽ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട ഇത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് തരത്തിലും നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പുതിയൊരു ഡിഷ് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ് നീ ചെയ്തോ അവര് മോറൽ സപ്പോർട്ട് ഒരു ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് ഒരു ബാക്ക് ബോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പറഞ്ഞല്ലോ അവർ ഈ ഒരു മേഖല ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് 
ഫിഷ് ക്ലോക്ക് സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അപ്പോൾ ഞാൻ പച്ചയ്ക്ക് പറയാം അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ബിരിയാണി ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആക്ച്വലി ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നല്ല ചൂട് ബിരിയാണിയാണ് കുറച്ച് റൈസേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഗംഭീരമാണ് കേട്ടോ യെസ് ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബിരിയാണിയിൽ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ റൈസൊക്കെ നല്ല പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് മസാലയ്ക്ക് ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് സോ ഞാൻ ചിക്കൻ കൂടി ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഗ്രേവി ഒക്കെ എന്തായാലും സൂപ്പാണ് ഒരുപാട് ചിക്കൻ പീസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ആര് വന്നാലും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു പീസ് കൂടി ആ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് സ്പൂൺ വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇനി കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം സൂപ്പാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആരും കുറ്റം പറയില്ല ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് സൂപ്പർ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് സോ വട്ട് ഈസ് ദിസ് കോൾ ദിസ് ഇസ് ചിക്കൻ ശിഷ്താ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഷീഷ്താ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പറയാം ചെറിയൊരു സെന്തു സ്പൈസി അല്ല എന്നാലും കുറച്ച് സ്പൈസിയാണ് അതായത് ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു സോസിലുള്ള സ്പൈസിയാണെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ കുറച്ച് ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റ് അല്ല ഹാർഡ് വില രണ്ടിൻ്റെ കൂടി ഒരു സെമി ആ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു മസാല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് സൂപ്പാണ് അടിപൊളിയാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് എനിവേ ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഷീസ്താക്കും അടിപൊളിയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിഷ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം യെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിഷ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ടിക്ക ഓക്കെ ചിക്കൻ ടിക്കയുടെ ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനൊക്കെ നല്ല രസം നല്ല റെഡ് ഡിഷായിട്ട് നല്ല റെഡ് കളറായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കൂടെ നോക്കട്ടെ ഗ്രേവിയുടേതല്ല മസാല എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ഒരു വെറൈറ്റി മസാല ആണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയില്ല അതുപോലെ തന്നെ മസാല ഒരു വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഓൾറെഡി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് ചാർക്കോൾ ചിക്കൻ ഗ്രീൻ സ്പൈസി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ സ്പൈസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പൈസി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനൊക്കെ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ സ്പൈസിയാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്പൈസി ഇഷ്ടമാണ് എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്കായിട്ട് അധികം സ്പൈസി കഴിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പൈസി എത്രത്തോളം ആണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കട്ടെ ഞാൻ മസാല ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരുപാട് സ്പൈസി അല്ല ആ സ്പൈസിയാണ് യെസ് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ സ്പൈസി അറിയുന്നത് സ്പൈസിയാണ് ചിക്കൻ സോഫ്റ്റ് ആണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഇതിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു മസാലയ്ക്ക് ഇവിടേതായ ഒരു പ്രത്യേകത ആയാലും ആ ഒരു മസാലയ്ക്കും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കഴിച്ചതെല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരോട് പറയുകയാണ് എല്ലാം തന്നെ സൂപ്പർ വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഫിഷ് ക്ലബ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ജെ വി സിയിലേക്ക് വരിക ഈ ഒരു ഫിഷ് ക്ലബ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ആണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു ഫിഷിൻ്റെ ഒരു ഐറ്റം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം യെസ് ഓക്കെ ലെമൺ ബട്ടർ ഗാർലിക്കും റെഡ് സ്പൈസി ആണുള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ 
അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ്റെ ലെമൺ ബട്ടർ ഗാളിക്കും പിന്നെ റെഡ് സ്പൈസിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും ഞാനിതായിരുന്നു വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഫിഷിൻ്റെ ഒരു ഡിഷ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ യെസ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സ്പൈസി തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ സോസിലൊന്നും വെക്കുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് ആ ഒരു മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഫിഷിൻ്റെ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിയണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സോസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്തു സ്പൈസിയാണ് ബട്ട് സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ആ ഒരു മസാലയുടെ ഒരു സീക്രട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കണം പക്ഷേ ആരും പറയില്ലല്ലോ അതുപോലെയാണ് ആ ഒരു മസാലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സൂപ്പർ വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഒരു നോൺ സ്പൈസി ലെമൺ സ്പൈസി അല്ല ഒരു ബട്ടറിൻ്റെയും ലെമണിൻ്റെയും കൂടി ടേസ്റ്റ് ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതും നമുക്ക് മസാല പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആ ഒരു മീറ്റും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് അതും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഫിഷിൻ്റെ ഒരു ഡിഷസ് തന്നെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അല്ലേ ഹലോ ഹൈ സോ ദിസ് ഈസ് സി ബാസ് റെഡ് സ്പൈസി ആൻഡ് ലെമൺ ആൻഡ് ടൈം ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ സീബാസ് ഫിഷിലാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ റെഡ് സ്പൈസി ഉണ്ട് ലെമണിൻ്റെ ഒരു സ്പൈസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരു ഫിഷിൽ രണ്ട് വെറൈറ്റി ആണ് അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി എല്ലായിടത്തും ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഫിഷിൻ്റെ സ്പൈസി പറയുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്പൈസിയും അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് നോൺ സ്പൈസി ആയി കിട്ടുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരു ഫിഷിൽ തന്നെ രണ്ട് വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി അത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ആ സ്പൈസി ഭാവം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മസാലകൾ ഓരോ ഫിഷിനനുസരിച്ച് മാറുമല്ല ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ചെറിയൊരു സ്പൈസി ഒരുപാട് സ്പൈസി അല്ല ചെറിയൊരു സ്പൈസി ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി ലൈമും ദൻ അവരുടെ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അതൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കൂടി അത് വെരി സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിഷിൽ തന്നെ രണ്ട് വെറൈറ്റി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികൾക്കായാലും നോൺ സ്പൈസി ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഷ് തന്നെയാണ് താങ്ക് യു ചിക്കൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഡിഷ് കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവാണ് ചിക്കൻ ചാർക്കോൾ റെഡ് സ്പൈസി ഹായ് സോ ദിസ് ഈസ് ചിക്കൻ ചാർക്കോൾ റെഡ് സ്പൈസി റൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ചാർക്കോൾ ഞാൻ ഗ്രീൻ സ്പൈസിയാണ് മുന്നേ ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് റെഡ് സ്പൈസിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും എന്തായാലും സ്പൈസിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ മസാല എന്തായാലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടി ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി കുറച്ച് ഹാർഡായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഹാർഡല്ല കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് മസാലയും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട് മസാല എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ആക്ച്വലി പറയാൻ അറിയില്ല എന്തായാലും ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ആ ഒരുപാട് ഡിഷസ് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഷ് എല്ലാം കൂടി പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഡിഷസ് ഇപ്പോൾ ഫിഷിലായാലും ചിക്കനിലായാലും ഞാൻ പിന്നെ ബിരിയാണി നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡിഷാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ബിരിയാണി കൂടി ട്രൈ ചെയ്തത് ഫിഷിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി തന്നെ ഇനി ഒരുപാട് ഡിഷസ് കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് വഴി അതും പരിചയപ്പെടാം എന്തായാലും ഇത്രയും കഴിച്ചതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും മസാല സത്യമായിട്ടും ഒരുപാട് വെറൈറ്റിയാണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജെ വി സിയിൽ ഫിഷ് ക്ലബിലാണ് അപ്പോൾ ജെ വി സിയിൽ വരിക ഫിഷ് ക്ലബിൽ വന്ന് ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി പറയാം ഫിഷിൻ്റെതായാലും ചിക്കൻ്റെതായാലും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ആയാലും സൗത്ത് ആയാലും എല്ലാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ചൈനീസ് ഫുഡ് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നേരെ ഇവിടേക്ക് വന്നാൽ മതി നോർമലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ചൈനീസ് ഫുഡ് കഴിക്കണമെന്നുണ
എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഡിഷസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡിഷസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡോൺ സ്റ്റൈലും മറ്റ് വെറൈറ്റി ഫുഡ് കൂടി ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫാമിലിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ തരം വെറൈറ്റി ഫുഡും ഈ ഒരു ഫിഷ് ക്ലബ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജെ വി സിയിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ മലയാളികൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക് ഫുഡ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൂരം ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ദുബായിൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നിങ്ങൾ വരേണ്ടത് ജെ വി സിയിലേക്കാണ് ജെ വി സിയിലെ ഫിഷ് ക്ലബ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് വരേണ്ടത് യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഷ് ക്ലബ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടു കേട്ടറിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിഷ് ക്ലബ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ട്ണർ ഷെല്ലുവിനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് കൂടുതൽ ചോദിച്ചറിയാം നമസ്കാരം സാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്നു വന്ന ഒരു ആംബിയൻസ് ഓൾറെഡി ഞാൻ മാനേജറോട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു ആംബിയൻസും എല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റിയാണ് പിന്നെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും സ്റ്റാഫിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും എല്ലാം വെറൈറ്റി ആണ് എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് നാഷണാലിറ്റി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് നാഷണാലിറ്റി ഫുഡ് ആയാലും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റും ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒന്നാമത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഫുഡ് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ചത് സോ ഇവിടെ മോസ്റ്റ് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് മലയാളീസ് ലൈക്ക് ഇന്ത്യൻസ് വളരെ കുറവാണ് സോ കൂടുതൽ വെസ്റ്റേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾ ആ കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിളാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ താമസിക്കുന്നത് സോ വൈ നോട്ട് സംതിങ് ന്യൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫിഷ് ക്ലബ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫിഷ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫുഡ് അവൈലബിൾ അല്ല ഇവിടെ പിന്നെ കുറച്ച് ബജുമേര ബർഷ ഏരിയയിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഹെൽത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് കുറച്ചും കൂടെ ഫീസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കാനുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫിഷ് ക്ലബിൻ്റെ ഒരു കൺസൾട്ടേറ്റ് ഇവിടെ വന്നത് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫിഷ് ആണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഉണ്ട് ചിക്കൻ ടിക്കാസ് ഉണ്ട് കബാബ്സ് ഉണ്ട് ചിക്കൻ ഗ്രില്ലുണ്ട് ചാക്കോൾ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ നമ്മൾ മെയിൻലി ഫിഷ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ വെറൈറ്റി ഡിഷസും സ്പെഷ്യൽ ഡിസ ഡിഷസും നമുക്ക് ഫിഷിലുണ്ട് ഫിഷിലുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ കൺട്രീസിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ആരു വന്നാലും ഏതൊരു നാഷണാലിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും വിഷമിക്കില്ല ഇവിടെ അവരുടെ ഫുഡ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അവർ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവർ ഇത് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ നോർമലി മറ്റു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അവരാ ടേസ്റ്റ് കാണില്ല പിന്നെ അതിലും ഇപ്പോൾ മാനേജർ മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്റ്റാഫുകളെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈവൻ എല്ലാ ലാംഗ്വേജസും അറിയുന്ന ഇപ്പോൾ അറബ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യ മറ്റു ഹിന്ദിക്കാരായാലും അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ തരത്തിൽ സ്റ്റാഫുകളെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അവർ നല്ലൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് മറ്റാരും ചെയ്യാത്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് എല്ലാവരും നമ്മൾ ആക്ച്വലി അവർ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ആരായാലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫുഡ് ഇപ്പം എല്ലാവരും ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പം മലയാളികളാണെങ്കിൽ കേരള സ്റ്റൈലിൽ ഫുഡ് ഒന്നല്ല അവരിപ്പോൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഫുഡും കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നോർമലി ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോകണം ചിലപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ പോകാണ്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഒരു നൂഡിൽസ് മേടിക്കാം അങ്ങനെ ഒതുങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേക്ഷകരോട് പറയുകയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു കുടക്കീഴിൽ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളൊരു പുതിയൊരു ഒരു സംരംഭം തന്നെയാണ് കൊണ്ടു
ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ വേണം താങ്ക്സ് പറയാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരോടായാലും ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് ഈവൻ ഞാനായാലും പോലും തന്നെ എനിക്ക് നമ്മുടെ നാടൻ ഫുഡുകൾ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും വെറൈറ്റി ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് മറ്റ് കൺട്രീസിൻ്റെ ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ പല പല റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി മസാലയുടെ കാര്യത്തിലായാലും പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റി തന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഒരു ജെ വി സി ഒരു പ്ലേസിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ആക്ച്വലി ഞങ്ങളാണ് താങ്ക്സ് പറയുന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ് അടുത്ത ഷോപ്പിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വരുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും ഓക്കെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റൊക്കെ പണ്ട് കാലത്തിനുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റൊക്കെ എല്ലാം മാറ്റി മറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് എവിടെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ നമ്മൾക്ക് മലയാളികളാണെങ്കിലും ഒക്കെ കേരള സ്റ്റൈലിൽ നാടൻ ഫുഡുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നാലും മറ്റ് രാജ്യക്കാരുടെ ഫുഡുകൾ കഴിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കാനോ ആണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ യു എയിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ഫുഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദൂരമൊന്നും ഒരു ഒരു പ്രശ്നമല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ ഫുഡിൻ്റെ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മസാലാസ് ആയാലും എല്ലാം ഫിഷിൻ്റെ ആയാലും ചിക്കൻ്റെ ആയാലും എല്ലാ വെറൈറ്റിയും എല്ലാ രാജ്യത്തുള്ള ഫുഡുകളും ഓൾറെഡി ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജെ വി സിയിലാണ് ജെ വി സിയിലുള്ള ഈ ഒരു ഫിഷ് ക്ലബ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫിഷ് ക്ലബ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിശേഷമായി നമുക്ക് കണ്